Bienvenue en Tunisie. Depuis la révolution arabe et la fuite des vacanciers, le pays s'est juré de reconquérir les touristes, et notamment les Français. Nous sommes à Monastir, dans l'une des stations balnéaires du pays, qui propose des séjours tout compris à des prix imbattables, des semaines à moins de 500 euros sur Internet. Et il y a des dizaines d'offres. Et ça marche. Rien que pour cet été, 150 000 vacanciers vont investir les hôtels de Monastir comme celui-ci. Parmi eux, Isabelle et Marise, qui sont déjà arrivés. Ouais, non, mais il y a du vent, mais il y a vachement de vent. Même. Mais il est, pas, il est moins froid qu'hier, je trouve. Marise est infirmière, Isabelle attachée de presse dans le tourisme. Ces deux copines sont des habituées de Monastir. C'est la cinquième fois qu'elles y viennent. Ce matin, elles ont prévu une séance de bronzage. Mais l'hôtel est complet et au bord de la piscine, les places sont chères. Bon, plof, plof, plof. Là, il n'y en a aucune de dispo, voilà, parce que là, c'est un groupe, donc c'est mort. Là, il y en a deux, bon, ils sont pris d'assaut. Après, là, il y, a tout un, il y a tout un groupe, là, sous le, sous le, le parasol bon également bonjour. aussi. Ça va. Et, et bonjour, toi, tu vas Ça bien va. Ouais. Ça va bien. Ouais. Mais Vive la France Vive la France <rire> Voilà Vive la France oui. <rire> soit, soit on met les serviettes la veille au soir, ou alors, euh, ben, ou alors on se lève à 5h du matin comme les autres et on pose nos serviettes. Voilà. Et ce n'est pas une légende. Si les places sont aussi rares, c'est qu'à partir de 5h du matin, comme le montrent ces images, se déroule un étrange balai autour de la piscine. À l'heure où la majorité des clients dort encore, ces lèvres tôt font d'étranges allées et venues pour s'octroyer des transats pour toute la famille et les installer où bon leur semble. Premier arrivé, premier servi. Heureusement pour Marise et Isabelle, elles sont des habituées de l'hôtel. Et dès que les employés les aperçoivent, ils sont aux petits soins. Deux transats les attendent Bonjour. immédiatement. Voilà, nos petits transats, donc, puisque... On a la chance euh, parce que les, le personnel est gentil et donc euh, ben, et comme nous sommes des clients fidèles, des clients fidèles, donc et ben, ils nous installent les, nos transats le matin sans rien qu'on demande. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment une attention euh, parce que le premier jour, et ben, on n'arrivait pas à en avoir et donc le lendemain matin, on, a eu, on nous a fait la surprise du transat installé. Et ce n'est pas leur unique privilège. En négociant directement avec l'hôtel, elles ont obtenu un tarif ultra compétitif. 400 euros chacune pour deux semaines. En Tunisie, le marchandage est de rigueur et certains Français s'en donnent à cœur joie. Loin des excursions sur mesure et des attrapes touristes, il est pourtant possible de découvrir une Tunisie plus authentique. Depuis que Marise et Isabelle viennent à Monastir, les deux amis savent comment s'y prendre pour accéder à cette Tunisie que bon nombre de touristes n'explorent jamais. Comme ça fait plusieurs fois que l'on vient ici à Monastir, donc c'est la cinquième fois donc avec Marise, donc ben on nous connaît et donc on a des amis, donc ce qui fait qu'on peut sortir des sentiers battus. Voilà, on peut sortir du, du, du préétabli, du tout formaté avec le tour opérateur et l'hôtel, que les touristes ne vont pas connaître parce qu'on ne les enverra pas là. Elles se rendent dans un endroit qui ne figure pas sur les circuits touristiques. Tout se passe dans ce hangar. Oh, pardon. À l'intérieur, des dizaines de poteries aux couleurs chatoyantes. Une véritable caverne d'Ali Baba, rien que pour elle. Et tout est à vendre. Isabelle a flashé sur ce plat. Il nous dit oui. Ouais. Et euh, de combien 35 dinars. 35 dinars le, 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 le plat avec, avec un magasin d'État. Mais euh, avec l'assiette dessous Je sais pas. Dans un magasin d'État, ce plat vaudrait 35 dinars, soit 15 euros. Mais ici, c'est le service entier qui est à ce prix. La grande, tout Tout, tout. 35 dinars. 21 pièces. 21 pièces. 35 dinars, les ouais. 21 pièces ouais. Elles n'en reviennent pas. Ici, il n'y a aucun intermédiaire. Le producteur vend donc au prix de gros. Alors, les deux amis vont se faire plaisir. J'hésite entre, tu vois, celui-ci et celui-ci. Chacune va repartir avec son service et grâce à leur chauffeur, elles vont même obtenir un petit rabais supplémentaire. 30 dinars, c'est ça 30 dinars. Euh... Les deux Non, 30 ah. fois 2. Ah oui. Ouais. D'accord. Ah oui, parce que sinon, oui, je disais, là, c'est pas possible. Ah, merci. 
Encore 5 dinars gagnés sur chaque service. Ah ça oui, c'est très appréciable. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas après nous, non, à nous dire, mais si, achète, achète, regarde, 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 si tu veux, regarde, je te montre, j'ai du joli, j'ai du plus joli. Non, du tout. Là, on fait comme on veut, donc on se sent libre en même temps. Au final, pour moins de 30 euros, marie et Isabelle repartent avec deux services, des cendriers et des bols. À elle maintenant de se charger de rapporter tout cela en France. Merci. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Jacques et Martine, de leur côté, n'ont jamais quitté les sentiers balisés du tourisme de masse. Mais grâce au talent de négociateur de Jacques, ils s'en sont plutôt bien tirés. Seulement 200 euros d'extra. Oh, elle est déjà lourde cette valise. 